असलम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल हमारा नेक्स्ट लेक्चर है आज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स का ठीक है तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था कि हमें कौन कौन से टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स पढ़ने हैं फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में प्रोड्यूसर वाला कोऑपरेटिव पढ़ा था ठीक है जिसको हमने प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव मार्केटिंग कोऑपरेटिव या फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बोला था फिर उसमें हमने क्या किया था उसमें हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की फिर एग्जाम्पल्स की थी क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो जेके पी कंडक्ट करवा रहा है इसलिए हमें अच्छा खासा इनडेप्थ पढ़ना पड़ेगा ठीक है ना तो फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर मार्केटिंग या फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स फिर लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था जिसको हमने बोला था कंज्यूमर या फिर रिटेल कोऑपरेटिव ऐसा ही है ना फिर जब हमने ये कंज्यूमर या रिटेल कोऑपरेटिव पढ़ा तो हमें ये समझ आया था कि होता क्या है यहां पे वो एरिया के लोग आते हैं जिनका मार्केट जहां पे मार्केट बहुत कम होता है या तो पहले हुआ होता था लेकिन अब नहीं है ठीक है ना तो जहां मार्केट डिग्रेड हुआ होगा या फिर मार्केट होगा ही नहीं वहां पर लोग एक साथ कोऑपरेटिव स्टार्ट करते हैं वो हाउस के जितने भी नीड्स है उनके लिए कोऑपरेटिव बनाते हैं ठीक है ना तो जितने भी एसेंशियल आइटम्स डे टू डे लाइफ में एक फैमिली में यूज होते हैं एक घर में यूज होते हैं उनके लिए ही एक कोऑपरेटिव बनाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऐसा ही है ना फिर हमने ये भी देखा था कंज्यूमर कोऑपरेटिव के ऑपरेट करने के तीन वेज है या तो वो बाइंग क्लब्स होते हैं ठीक है या फिर वो रिटेल आउटलेट्स होते हैं या फिर कुछ सर्विसेज देते हैं ऐसा ही है ना तो रिटेल आउटलेट्स ही हमारी एक सबसे बड़ी एग्जांपल बन जाएगी ठीक है इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था ना पिछले लेक्चर में कि ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव की एग्जाम्पल होती है या कंज्यूमर कोऑपरेटिव का जो टाइप होता है ये स्मॉल स्केल पे ही चलता है क्योंकि कंज्यूमर कोऑपरेटिव का मेन मकसद प्रॉफिट नहीं होता है उनका मेन मकसद होता है कि कहीं से हमारा जो खर्चा है वो बच जाए फिर लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ी थी वो लिमिटेशंस अगर आप देखोगे ना तो इन एंड अराउंड हर एक टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स की लिमिटेशंस वही बनेगी ठीक है अब प्रोड्यूसर या मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स में उनका मेन मकसद प्रॉफिट ही होता है लेकिन कंज्यूमर या फिर रिटेल कोऑपरेटिव में इनका मेन मकसद प्रॉफिट नहीं होता है इनका मेन मकसद होता है जो हम पैसे खर्च रहे हैं दूसरे दुकानों पे वहां पे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं वही कुछ पैसे हमारे बच जाए ठीक है तो इनका एज सच कोई बड़ा प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है इनका सिर्फ ये होता है क्योंकि ये कोऑपरेटिव जो चलाने वाले लोग होते हैं ना ये कोऑपरेटिव के चलाने वाले लोग लोअर या फिर मिडल इनकम ग्रुप्स के होते हैं बात समझ आई मतलब यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर मीडियम इनकम के लोग जो होते हैं या स्मॉल इनकम के लोग जो होते हैं वही ये कोऑपरेटिव बनाते हैं ठीक है ना फिर हमने प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव में पांच छह एग्जांपल्स बड़ी बड़ी दी थी ना अब जब यहां की बात करेंगे ना कंज्यूमर कोऑपरेटिव की तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव में आप ये देखोगे कि स्मॉल एरियाज में छोटे छोटे एरियाज में ही इन कोऑपरेटिव को बनाया जाता है इनका मेन मकसद भी उतना ही होता है इनका ये मकसद नहीं होता है कि हम लार्ज स्केल पे काम करेंगे ये बस अपने एरिया अपने मोहल्ले अपने गांव में अपने विलेज में चाहते हैं कि हमारा एक आउटलेट बन जाए उसी से ये काम चलाते हैं एज सच इनका सपना ये नहीं होता है कि हम बहुत सारे आउटलेट्स बनाएंगे ठीक है इसीलिए आप देखोगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव की आपकी एग्जांपल्स बहुत कम मिल जाएगी ठीक है ना होती तो बहुत सारी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव की एग्जांपल्स लेकिन स्मॉल स्केल पे हर एक विलेज में आपको मिल जाएगा ऐसे ही अगर आप में से कोई श्रीनगर में होगा ना तो कोऑपरेटिव मार्केट आपको दो तीन जगह मिल जाएगा एक कोऑपरेटिव मार्केट बिल्कुल जहां पर घंटाघर है ना श्रीनगर के लाल चौक में बिल्कुल घंटाघर के साइड में आपको एक कोऑपरेटिव मार्केट मिलेगा कुछ दिनों पहले ही मैंने वहां विजिट किया था क्योंकि अब पता ही थी एक एग्जांपल देनी है तो वहां पे जब मैं गया उस शॉप में तो बिल्कुल जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं ना घर में घी शुगर ऐसी वाली चीजें बस उतना ही था एज सच डिपार्ट अच्छी खासी जगह है लेकिन ज्यादा उन्होंने नहीं रखा है एसेंशियल आइटम्स रखे हुए होते हैं ठीक है इसीलिए आप देखोगे इनकी ग्रोथ भी नहीं होती है ज्यादा अब ग्रोथ क्यों नहीं होती है क्योंकि इनका मेन मकसद क्या होता है हमारे अपने ही पैसे बच जाए बस उतना ही इनका होता है इनका एज सच प्रॉफिट ये नहीं होता है एज सच मोटिव ये नहीं होता है कि हम एक अच्छा बड़, बहुत बड़ा आउटलेट स्टार्ट करेंगे जैसे हम देखते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं अब डिपार्टमेंटल स्टोर का मेन मकसद होता होता है पैसे कमाना इनका मेन मकसद होता है जो हम खर्च रहे हैं उनका थोड़ा बहुत बचाए ठीक है तो मैं यहां थोड़ा बहुत ज्यादा बकवास कर रहा हूं आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ठीक है तो जो हमने लिखा था ना कुछ लिमिटेशंस लिखी थी और साथ में हमने डेफिनेशन लिखा था ठीक है अब हम बात करेंगे आज एग्जांपल्स की 
ठीक है जो लिमिटेशन थी ना उन्हीं लिमिटेशन की वजह से ये ज्यादा प्रॉस्पर नहीं होते हैं फिर भी दो बड़ी एग्जाम्पल्स है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एक एन है और दूसरा अपना बाजार है अपना बाजार के साथ बहुत सारे और बाजार भी थे एक सुपर बाजार भी था लेकिन कुछ इयर्स पहले सुपर बाजार का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है और अच्छे खासे एरियाज में अब सुपर बाजार बंद भी हो गए ठीक है बंद क्यों हुए वही जो लिमिटेशन थी ना कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है लोग ही अपने ही लोग उसको मैनेज कर रहे हैं सेल्समैन अच्छे नहीं रख रहे हैं क्योंकि वहां से जब इनकम ज्यादा नहीं है उनका मेन मकसद पैसे कमाना नहीं था ना इसलिए वो सेल्स भी ऑर्डिनरी रखते हैं क्वालिफाइड नहीं रखते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने देखा कि हमारा अच्छा खासा लॉस होता है तो इधर भी ऐसा ही होता है कंज्यूमर को में क्योंकि मेन मकसद सर्विसेज प्रोवाइड करना है ना कि पैसे कमाना तो अल्टीमेटली ये डाउनफॉल ही होता है मैक्सिमम टाइम्स इधर कंज्यूमर को का ठीक है तो दो एग्जांपल्स हम लिखेंगे फर्स्ट एग्जांपल लिखो एनसीसीएफ मैं फिर से कह रहा हूं एग्जांपल से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछेंगे यही एग्जाम का फॉर्मूला होता है ठीक है वरना तो हमें समझ आया ना प्रोड्यूसर को होता क्या है कंज्यूमर को होता क्या है होने को हम इस पूरे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स को दो तीन लेक्चर्स में भी खत्म कर सकते हैं लेकिन ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कब डेट फाउंड हुआ था इनका हेडक्वार्टर कहाँ है इनका फंक्शनिंग कैसे है ये किसके साथ करते हैं ठीक है वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है ठीक है तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो एन अब एन क्या होता है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ठीक है अब इनका में इनकाम वही है हाउस होल्ड आइटम्स ग्रोसरी आइटम्स को रिटेल आउटलेट्स में भेजना इनके रिटेल आउटलेट्स अपने ही होते हैं तो एन की फुल फॉर्म याद रखना हो सकता है क्वेश्चन पूछे यहां दो तीन फुल फॉर्म्स आ जाएगी आगे एन सी यू आई एन सी डी सी एन ए एफ ई डी ठीक है जेके फेड पढ़ा था वैसे इन एफ एड भी है ठीक है तो एन सी सी एफ की फॉर्मूला ये एन सी सी एफ की फुल फॉर्म क्या है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बात समझ आई तो इतना याद रहा उसके बाद इसका हेडक्वार्टर लिखो तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है ठीक है रजिस्टर्ड ऑन या फिर फाउंडेड ऑन अक्टूबर 1965 ठीक है तो ये कब बने थे अक्टूबर 1965 पे 65 में अब एक इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखना ये एक नेशनल लेवल कंज्यूमर कोऑपरेटिव है ठीक है तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स की बात करोगे ना बहुत कम कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स ऐसे मिलेंगे जो नेशनल लेवल कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होते हैं जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं वरना मैक्सिमम या तो अपने विलेज में होंगे या ज्यादा से ज्यादा एक दो विलेज में कंज्यूमर कोऑपरेटिव चलते हैं उससे ज्यादा इनफैक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव भी बहुत कम देखोगे आप ठीक है ना अब देखो ध्यान से इट इज तो लिखो जल्दी जल्दी ये वाला पॉइंट इट इज द नेशनल लेवल कंज्यूमर कोऑपरेटिव ठीक है हैविंग एंटायर कंट्री एज इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन ठीक है तो इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है ना वो पूरी कंट्री है तो इनके जो आउटलेट्स आपको मिलेंगे पूरी की पूरी कंट्री में मिलेंगे ठीक है ना तो इधर इंपॉर्टेंट है इट इज द नेशनल लेवल कंज्यूमर कोऑपरेटिव हैविंग एंटायर कंट्री एज इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन ठीक है तो इनके जो आउटलेट्स या इनका जो काम होता है वो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया होता है ठीक है ना अब अगर ये एक कोऑपरेटिव है जो कि नेशनल लेवल कोऑपरेटिव है तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आ जाता है जो हमें याद रखना है इट फंक्शंस अंडर ठीक है ये पॉइंट लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है इट फंक्शंस अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 ठीक है तो एक एक्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट जो है ना हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आपको मैं ओवरव्यू देता हूं यहां होता क्या है ठीक है ना तो यहां लिखो इट फंक्शंस अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 थाउजेंड टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट टू थाउजेंड टू हमें क्या बोलता है डिफरेंट स्टेट्स में अगर कोऑपरेटिव चल रहे हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक अपने आउटलेट्स या अपने ब्रांचेस खोल सकते हैं उनमें क्या होता है उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी खासी सब्सिडी देती है अच्छी खासी मदद करती है ठीक है ना तो कोऑपरेटिव में आप देखोगे अगर कोई भी कोऑपरेटिव विलिंग होगा ना कोऑपरेटिव को ओपन करने के लिए उसको गवर्नमेंट भी अच्छा खासा सपोर्ट करती 
सकती है सेम इसकी बात करेंगे तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2002 इसीलिए बनाया गया था ताकि एक स्टेट के कोऑपरेटिव दूसरे स्टेट के दूसरे स्टेट में भी ऑपरेट कर सके मतलब स्टेट कोऑपरेटिव नेशनल लेवल कोऑपरेटिव तक पहुंचे उसके लिए यह वाला एक्ट बनाया गया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट टू अब इसमें क्या है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव्स के अगेंस्ट भी जाते हैं कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कोऑपरेटिव्स के बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ठीक है तो फिलहाल हमें वो इंडेप नहीं पढ़ना है इतना याद रखना एनसीसीएफ एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव है जो कि ऑपरेट करता है अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट ऑफ टू इतना याद रहेगा नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एनसीसीएफ हैज वन फोर्टी ठीक है तो हमने ये देखा था कोऑपरेटिव को बनाने के लिए हमें मिनिमम टेन मेंबर्स चाहिए लेकिन इनके पास कितने मेंबर्स है तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है ठीक है ना तो एनसीसीएफ हैज 148 मेंबर्स अब उन 148 मेंबर्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एक मेंबर सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है तो डिफरेंट कोऑपरेटिव्स में आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक मेंबर की तरह एक्ट करता है ठीक है अभी इसकी एग्जांपल दूंगा मैं ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप एनसीसीएफ हैज 148 फोर्टी एट मेंबर विच इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए याद रखो ठीक है विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो फर्स्टली एनसीसीएफ को जो ऑपरेट करता है या इनके जो मेंबर्स है एक इंपॉर्टेंट मेंबर कौन सा है सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नेक्स्ट थ्री नेशनल लेवल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस तो इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ भी थोड़ा बहुत हमें पढ़ना पड़ेगा फिलहाल हम टाइप्स पढ़ते हैं अगर टाइम बचा तो मैं नेशनल लेवल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी एक लेक्चर दूंगा लास्ट में फिलहाल याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका एक मेंबर है और तीन नेशनल लेवल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली कोऑपरेटिव नहीं है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ना तो तीन नेशनल लेवल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है एक एनसीयूआई है एक एनसीडीसी है और लास्ट वाला नेफेड है एन ई एफ ई डी ठीक है तो एनसीयूआई क्या होता है एनसीयूआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ठीक है तो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है बस फॉर्मूला ये फुल फॉर्म याद रखना मैं मैथ्स मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते सिर्फ फॉर्मूला बोल रहा हूं ठीक है तो एनसीयूआई का मतलब क्या होता है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया याद रहेगा हो सकता है हमारे एग्जाम में सीधे पूछे एनसीयूआई स्टैंड्स फॉर एनसीडीसी स्टैंड्स फॉर अब एनसीडीसी के बहुत सारे और भी फुल फॉर्म्स है लेकिन यहां समझ लेना ध्यान से ठीक है एनसीसीएफ इज नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ठीक है तो फुल फॉर्म याद रखना एनसीयूआई इज नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया नेक्स्ट एनसीडीसी नेशनल नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ठीक है तो एनसीडीसी इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ठीक है तो एनसीयूआई क्या होता है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया एनसीडीसी इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ठीक है नेक्स्ट नेफेड ठीक है नेशनल एग्रीकल्चरल या नेशनल एग्रीकल्चर ठीक है नेफेड की जो फुल फॉर्म होती है वो है नेशनल एग्रीकल्चर ठीक है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ठीक है नेशनल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर है हा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ठीक है तो मैं बोल रहा हूं बुक यहां पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं तो लिखना एक बार नेफेड क्या होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इतना याद रहेगा तो कुछ और पॉइंट्स लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी एनसीसीएफ के बारे में तो इतना याद रहेगा तो हमने क्या याद रखा हेडक्वार्टर कहां पर है इनका दहली में 
फॉर्म कब हुआ था 1965 अक्टूबर में इतना याद रहेगा ठीक है उसके बाद हमने देखा ये एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव है जो वर्क करता है अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2000 टू उसके बाद हमने देखा इनके कितने मेंबर्स हैं 148 उन 148 में एक मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है तीन नेशनल लेवल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस भी है कौन कौन एनसीयूआई नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इतना याद रहेगा ठीक है तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं फुल फॉर्म्स बताओ या कब फॉर्म हुआ था ये क्या करते हैं ठीक है अब देखो हमने बोला था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका क्या है एक मेंबर है ठीक है ना तो जब ये एनसीसीएफ की हम बात करेंगे ना तो एनसीसीएफ में जो इनका शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो शेयर कैपिटल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 65 परसेंट इनका पार्टनर है मतलब 65 परसेंट ऑफ शेयर जो था या जो इनका पैसा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है बात समझ आई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है इस फेडरेशन में या फिर इस सोसाइटी में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में तो 65 परसेंट ऑफ शेयर कैपिटल वाज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात समझ आई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिक्सटी है बात समझ आई अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो NCCF has अब इनकी कितने ब्रांचेस है टोटल ठीक है NCCF has 25 ब्रांचेस ऑल ओवर ए 29 ब्रांचेस ठीक है NCCF has 29 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया तो ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो इनके कितने ब्रांचेस है 29 ब्रांचेस ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इनका जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो कहां पे है इंडस्ट्रियल यूनिट इज इन बिवानी अब बिवानी कहाँ है बिवानी होता है हरियाणा में ठीक है दिल्ली से 80 90 किलोमीटर की दूरी पे ठीक है तो इंडस्ट्रियल यूनिट इज इन बिवानी हरियाणा इनका और एक इंडस्ट्रियल प्लॉट भी है तो इंडस्ट्रियल प्लॉट इज इन मोहाली पंजाब ठीक है तो मोहाली में इनका क्या है एक इंडस्ट्रियल प्लॉट है अब यहाँ होता क्या है बेसिकली इनके जो ब्रांचेस है वो 29 है इंडस्ट्रियल यूनिट इज इन बिवानी हरियाणा इंडस्ट्रियल प्लॉट इज इन मोहाली पंजाब ठीक है अब ये किन के साथ करते हैं वो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखना द बल्क ऑफ द सेल्स द बल्क ऑफ द सेल्स इज रिलेटेड टू तो इनके जो सेल्स होते हैं ना वो किन किन से होते हैं तो मैक्सिमम चीजें कौन बेचते हैं सप्लाई ऑफ इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स सप्लाई ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स एंड जनरल मर्चेंडाइज आइटम्स ठीक है ग्रॉसरी आइटम्स एंड जनरल मर्चेंडाइज आइटम्स तो यही चीज होती है कंज्यूमर को में आप क्या देखोगे ये वही आइटम्स बेचते हैं जो हमारे घर में डे टू डे कंटिन्यूस यूज में काम आने वाली चीजें होती है बस ये कुछ एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे हो सकता है हमसे ऐसा कुछ पूछे एग्जाम में यहां तक बात समझ आई नेक्स्ट पॉइंट लिखना अब ये काम कितना करते हैं सेल्स टर्न सेल्स टर्न ओवर इनका जो सेल्स टर्न ओवर होता है ना वो अप्रोक्सिमेटली 800 करोड़ एनुअली होता है अगर हम आज की बात करेंगे 2019-20 की बात करेंगे ठीक है तो सेल्स टर्न ओवर इज अप्रोक्सिमेटली 800 हंड्रेड करोड़ ठीक है तो एक एनुअली लिखना ठीक है 800 हंड्रेड करोड़ एनुअली ये सेल्स टर्न ओवर कर रहे हैं अब सेल्स टर्न ओवर का मतलब ये इनका प्रॉफिट नहीं है ये सेल कर रहे हैं उनमें से जो प्रॉफिट होगा ना बहुत कम होता है ठीक है तो सेल्स टर्न ओवर इनका कितना होता है इनका सेल्स टर्न ओवर एट हंड्रेड एनुअली होता है यहां तक बात समझ आई सबको ठीक है वही जब एग्जाम्पल देखोगे ना अपना बाजार वो तो उतना भी कर, नहीं करता है वो उससे भी कम करता है इसीलिए हम देखते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव ज्यादा 
उभरते नहीं है ज्यादा कुछ प्रो, इनका प्रोग्रेस नहीं होता है ठीक है तो 29 नाइन आउटलेट्स में ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर रहा है फिर भी 1800 हंड्रेड करोर एनुअली सिर्फ सेल कर रहे हैं ना कि प्रॉफिट बात समझ आई तो सेल और प्रॉफिट में डिफरेंस पता है बात समझ आई तो ये तो बात थी एन की ठीक है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जिसको बोलते हैं अपना बाजार ठीक है तो एनसीसीएफ याद रहेगा ना अक्टूबर 1965 हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंबर है 65 परसेंट कंट्रीब्यूट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठीक है तो वो कुछ चीजें याद रखना फिर और तीन फॉर्मूलाज पड़ी थी एनसीयूआई एनसीडीसी एन ठीक है वो याद रखना ट्वेंटी नाइन ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है वो चीजें याद रखनी है ठीक है तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लिखेंगे जिसको बोलते हैं अपना बाजार ठीक है सुपर बाजार भी एक बड़ी एग्जाम्पल हुआ करती थी लेकिन अच्छी खासी जगहों पे वो कोलैप्स हो गया है ठीक है ना तो अपना बाजार की बात करेंगे ठीक है जब हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स की बात करेंगे ना तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स में एनसीसीएफ की कोई एग्जाम्पल भी नहीं लेता है मैक्सिमम टाइम्स हम एग्जाम्पल देते हैं अपना बाजार की तो ये दो ही एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यही दो पढ़ाता हूं वरना बहुत सारी और भी एग्जाम्पल्स है लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं करती है वो स्टेट लेवल पे तक भी नहीं पहुंचती है ठीक है अब देखो ध्यान से अपना बाजार के बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो अपना बाजार जो था वो फाउंड हुआ था 1948 में अब 1948 में कैसे हुआ जब इंडिया की फ्रीडम मिली थी बिल्कुल उसके बाद ही क्योंकि फ्रीडम का जश्न था तो उसके बाद क्योंकि उससे पहले ही वर्ल्ड वॉर टू हुआ था ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी मार्केट हर जगह को हो गया था ठीक है फूड नहीं मिल रहा था ठीक है फूड के बाद फिर और एक परेशानी होगी कि क्लोथ्स नहीं बन रहे थे मिल ही नहीं रहे थे ठीक है क्लोथ्स के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में मेडिकल सेक्टर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई ठीक है तो अपना बाजार ने सबसे पहले फूड से स्टार्ट किया रिटेल आउटलेट स्टार्ट किया फूड का कब ट्वेंटी सेवन को ठीक है जब इन्होंने कुछ रिटेल स्टोर स्टार्ट किए थे पहले तो एक ही रिटेल स्टोर स्टार्ट किया था ट्वेंटी सेवन मुंबई के छोटे से गांव में बात समझ आई उसके बाद इन्होंने देखा कि बहुत सारी परेशानी हो रही है क्लोथिंग के रिलेटेड क्योंकि क्लोथ भी हमारा एक एसेंशियल आइटम है ना तो इन्होंने अपने रिटेल आउटलेट में क्लोथ की सेल भी स्टार्ट की और लास्ट में फिर अलग अलग क्लोथ के भी आउटलेट स्टार्ट किए ठीक है उसके बाद इन्होंने मेडिकल में भी अपनी टांग घुसाई और वहां पे भी हेल्थ केयर सेक्टर में मेडिकल शॉप्स बनाए जैसे हम आज देखते हैं ना कि पीएम वाली एक मेडिकल शॉप होती है हमारे हर एक एरिया में जहां पर सब्सिडी पर हमें मेडिसन मिलती है वैसे ही इन्होंने बहुत पहले स्टार्ट किया था हेल्थ केयर सेक्टर में इन्होंने मेडिकल या दवाई की दुकानों के आउटलेट स्टार्ट किए थे बात समझ आई अब हमें याद क्या रखना है फाउंडेड इन 1948 फर्स्ट फेयर प्राइस शॉप कब था 27 दिसंबर 1948 अब इनके जो जैसे वहां देखा था ना जनरल मर्चेंटाइज आइटम्स और ग्रोसरी के साथ करते हैं अब इनका जो होता है ना ग्रोसरी के सारे आइटम्स तो होते ही होते हैं फूड क्लोथिंग हेल्थ केयर एजुकेशन सेक्टर में जो भी डे टू डे यूजेस के चीजें होती है वो सारे इनके शॉप्स पे आपको मिल जाएंगे बात समझ आई नेक्स्ट इनका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे हेड क्वार्टर इज इन मुंबई ठीक है नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक पॉइंट में छोड़ रहा हूं इसको लास्ट में लिखेंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे लार्जेस्ट रिटेलर इन कंट्री ठीक है ना तो अपना बाजार जो है एक लार्जेस्ट रिटेलर इन कंट्री है इतना याद रखना तो एक एग्जाम्पल पूछ सकते हैं हमारे एग्जाम में बताओ एक लार्जेस्ट रिटेलर जो एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव की एग्जाम्पल बन सकती है नीचे ऑप्शंस होंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा अपना बाजार जो है इसको कंसिडर किया जाता है लार्जेस्ट ठीक है ना रिटेलर इन द कंट्री ठीक है अब लार्जेस्ट रिटेलर क्यों है क्योंकि इनके 29 रिटेल आउटलेट ये 22 रिटेल आउटलेट्स हैं ठीक है अब एन के तो 29 थे लेकिन इनके कितने हैं 22 रिटेल आउटलेट्स ठीक है बात समझ आई नेक्स्ट पॉइंट एनुअल टर्न ओवर ऑफ 114 हंड्रेड ठीक है तो इनका जो टर्न ओवर होता है वो कितना होता है वन करोड़ मतलब इनका प्रॉफिट होता है 114 करोड़ ठीक है बात समझ आई उनका तो 791 करोड़ सेल्स ये 800 के आसपास सेल्स होते थे ना इनका प्रॉफिट है कितना 114 करोड़ उनका प्रॉफिट उतना नहीं बनता है एनसीसीएफ का इतना याद रहेगा ठीक है 
तो 22 रिटेल आउटलेट्स है एनुअल टर्न ओवर ऑफ 114 करोड़ है टर्न ओवर का मतलब सेल्स नहीं प्रॉफिट है बात समझ आई अब अपना बाजार जो है ये एक ब्रांड नेम है अब इन्होंने पहले पहले जब फेयर प्राइस शॉप स्टार्ट किया था ना तो उसका भी ऐसा ही एक नाम था उसके साथ हमें फिलहाल कुछ नहीं है बस ये याद रखना अपना बाजार जो है ये ब्रांड नेम है किसका मुंबई कामगर मध्यवर्ती ग्राहक सहाकारी संस्था मर्यादित ठीक है तो ये लिखना अपना बाजार इस ब्रांड नेम ऑफ मुंबई कामगार मध्यवर्ती अब मध्यवर्ती की एग्जांपल मध्यवर्ती का मीनिंग यही हुआ कि ये मिडिल क्लास वाले लोग ठीक है ऐसा कुछ है मुंबई कामगार मध्यवर्ती ग्राहक सहाकारी संस्था मर्यादित ठीक है तो ये हमारी दो एग्जांपल्स बन जाती है कंज्यूमर या रिटेल कोऑपरेटिव की वरना शाहकारी बाजार ठीक है सुपर बाजार ऐसे भी यहां श्रीनगर या जम्मू की बात करोगे तो बहुत सारे कोऑपरेटिव मार्केट्स मिलेंगे ठीक है अलग अलग लेवल पे कोऑपरेटिव चल रहे हैं इनफैक्ट कुछ ऐसे भी होते हैं प्राइवेट आउटलेट्स होते हैं उनका भी नाम वो कोऑपरेटिव मार्केट रखते हैं वो बेसिकली कोऑपरेटिव मार्केट्स नहीं होते ठीक है तो कोऑपरेटिव मार्केट्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंट एरियाज पे लेकिन इनकी प्रॉब्लम यही होती है कि प्रॉफिट इनका मेन मकसद नहीं होता है क्योंकि जब इनका प्रॉफिट मेन मकसद नहीं होता है तो ये अच्छा खासा प्रॉस्पर भी नहीं होते हैं इसीलिए आप देखोगे सिर्फ दो ही एग्जाम्पल्स हमने लिखी है इधर ठीक है ना वरना स्टार तो बहुत सारों ने किया था सुपर बाजार की तरफ फिर वो फ्लॉप होते हैं बात समझ आई तो फिलहाल के लिए एनसीसीएफ एक एग्जांपल है अपना बाजार एक एग्जांपल है इन दो एग्जांपल्स को लिखना ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ कोऑपरेटिव खत्म होता है जिसको हमने क्या बोला है कंज्यूमर या फिर रिटेल कोऑपरेटिव तो फर्स्ट प्रोड्यूसर के साथ हमने पढ़ा उसी को हमने बोला मार्केटिंग या इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सेकेंड हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है कंज्यूमर या फिर रिटेल कोऑपरेटिव्स बस एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है हमें अब समझ आया ना प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स क्या हुआ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स क्या हुआ उसके साथ साथ दो दो तीन तीन एग्जांपल्स मेजर मेजर मोटी मोटी एग्जांपल्स याद रखनी है ठीक है जैसे हमने उमूल नेफेड लिखा था ये उमूल लिखा था के लिखा था ठीक है ना वैसे इधर भी हमें एक दो एग्जाम्पल्स याद रखनी है ये कब फाउंड हुए थे यूजली हमसे यही एग्जाम में पूछेंगे ठीक है होपफुली दुआ करना कि जो हम पढ़ रहे हैं वैसा ही कुछ हमारे एग्जाम में पूछे ठीक है तो यहाँ पे मैं यहाँ का आज का लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि कल लास्ट वाले लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी लिमिटेशन पढ़ा था आज हमने इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ी थर्ड टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्कर्स कोऑपरेटिव ठीक है इसी वर्कर्स कोऑपरेटिव की एग्जाम्पल हमने प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव में दी थी लिज्जत पापड़ की ठीक है ऐसे ही इंडियन कॉफी हाउस एक एग्जाम्पल आ जाती है इसमें हमारी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगी जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वर्कर्स कोऑपरेटिव ठीक है ना तो फिलहाल के लिए आप आराम से पढ़ो आपको भी अगर कोई अच्छी एग्जाम्पल मिल रही है ना जो कि मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं की तो प्लीज हम तक वो एग्जाम्पल पहुंचाइए एक बार मैं भी चेक करता हूँ कि वो क्या वो वैलिड एग्जाम्पल है कि नहीं फिर वो मैं इंक्लूड करूंगा यहाँ पे ठीक है ना बात समझ आई तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यही पे स्टॉप करते हैं आप आराम से अच्छे से पढ़ो ठीक है टेंशन के बगैर अच्छे से पढ़ लिया करो ठीक है ना तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं